హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు విఎస్పి యూనిటీ సో ఈరోజు వీడియోలో మాడిఫైడ్ యూలర్స్ మెథడ్ గురించి చూద్దాం న్యూమరికల్ అనాలసిస్ సెమ్ సిక్స్ వాళ్ళకి సంబంధించి న్యూమరికల్ అనాలసిస్లో మాడిఫైడ్ యూలర్స్ మెథడ్ గురించి మనం ఈరోజు మాట్లాడదామండి సో సెమ్ సిక్స్లో సెమ్ సిక్స్ యూనిట్ ఫోర్కి సంబంధించి మాడిఫైడ్ యూలర్స్ మెథడ్ గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం మనం ఆల్రెడీ టాపిక్ వన్ టాపిక్ టూ చెప్పాను టాపిక్ వన్ వచ్చేసి టైలర్ సిరీస్ అండ్ టాపిక్ టూ వచ్చేసి టాపిక్ వన్ టైలర్ సిరీస్ పికార్డ్స్ మెథడ్ ఇది టైలర్స్ పికార్డ్స్ ఇప్పుడు మాడిఫైడ్ యూలర్స్ మెథడ్ మాడిఫైడ్ యూలర్స్ మెథడ్ ఇందులో యూలర్స్ మెథడ్ కూడా ఉంది అది మీరు చూసుకోండి ఈజీనే ఉంటుంది నేను ఆల్రెడీ వీడియో ఉంది మనది చూడండి ఓల్డ్ వీడియోలలో ఉంటుంది సో ఈ ఫోర్ మెథడ్స్ నేర్చుకుంటే ఇందులో మనకు ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా సో ఇప్పుడు మాడిఫైడ్ యూలర్స్ మెథడ్ గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే మాడిఫైడ్ యూలర్స్ మెథడ్ గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం అయితే మాడిఫైడ్ యూలర్స్ ఫార్ములా ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ అని మనకి ఇక్కడ మాడిఫైడ్ యూలర్స్ మెథడ్కి ఒక ఫార్ములాని ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని మనం ఇటరేషన్స్ చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఓకే సో ఇటరేషన్ చేస్తాం ఈ ఫార్ములాని మనం ఎక్కువ బయాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి మనకు ఆ ప్రాబ్లమ్ దగ్గర అర్థమవుతుంది మనం ఏ విధంగా తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది ఓకేనా దీని గురించి ఎక్కువ టెన్షన్ తీసుకోకండి ఓకేనా సో ఇది ఫార్ములా ఫార్ములా కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నాకు రాయడం జరిగింది ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లమ్ని మనం చూద్దాం మన ఛానల్కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి ఈ మాడిఫైడ్ యూలర్స్ మెథడ్ ఇది లాస్ట్ టైం వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇందులో మనకు త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నేను క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు సో ఈ మాడిఫైడ్ యూలర్స్ మెథడ్ క్వశ్చన్ ఒకటే ఇక్కడ రాయడం జరిగింది దీన్ని మాత్రమే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఫైన్ మా బై యూజింగ్ మాడిఫైడ్ యూలర్స్ మెథడ్ ఫైన్ వై ఆఫ్ జీరో పాయింట్ వన్ ఇఫ్ వై డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై అండ్ వై ఆఫ్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అండ్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ అన్నాడు అంటే హెచ్ అనేది లెంత్ అనేది జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఉండే విధంగా తీసుకొని స్టెప్ సైజ్ అనేది జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ తీసుకొని ప్రాబ్లం చేయమంటుండు ఒకవేళ ఇది కొన్ని క్వశ్చన్లలో ఇది మెన్షన్ చేయడు చేయకుంటే మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చిండు జీరో టు వన్ ఇచ్చిండు జీరో ఇచ్చిండు ఇక్కడ జీరో పాయింట్ వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అంటే మనం ఈ జీరో పాయింట్ వన్ని కొన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకున్న చేసుకోవాలి అంటే బెటర్ టు డివైడ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సో ఈ రెండుని యాడ్ చేసి మనకు జీరో పాయింట్ వన్ వస్తుంది ఓకే ఒకవేళ ఇది ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా మనం జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అనేది అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ స్టెప్ సైజ్ అనేది అజంప్షన్ మన అజంప్షన్ మనం ఎంత చిన్న వాల్యూ తీసుకుంటే ఇది ఎంత చిన్న వాల్యూ తీసుకుంటే మనకు అంత అక్యురేట్గా ఆన్సర్ వస్తుంది ఇది ఎంత చిన్నగా తీసుకుంటే మనం అన్ని ఇటరేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ తీసుకుంటే వన్ రావాలంటే ఇక్కడ టూ టైమ్ కదా రెండు వచ్చినాయి కదా అంటే ఇక్కడ టూ అప్రాక్సిమేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది రెండు అప్రాక్సిమేషన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు సార్ నేను జీరో పాయింట్ జీరో వన్ తీసుకుంటా సార్ ఇవ్వకుంటే అంటే తీసుకోండి జీరో పాయింట్ జీరో వన్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఎన్ని యాడ్ చేయాలి అట్లా టెన్ టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే నీకు జీరో పాయింట్ వన్ వస్తుంది టెన్ టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే జీరో పాయింట్ వన్ వస్తుంది అంటే నువ్వు టెన్ అప్రాక్సిమేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది టెన్ అప్రాక్సిమేషన్ చేస్తే నీకు అక్యురేట్గా జీరో వై ఆఫ్ జీరో పాయింట్ వన్ ఆన్సర్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఒకవేళ జీరో పాయింట్ జీరో టూ తీసుకుంటా అంటే ఫైవ్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది జీరో పాయింట్ జీరో టూ జీరో పాయింట్ జీరో టూ అనే ఫైవ్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అంటే ఫైవ్ అప్రాక్సిమేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నీకు వై ఆఫ్ జీరో పాయింట్ వన్ ఆన్సర్ రావాలి అనుకుంటే సో ఇది హెచ్ వాల్యూ తీసుకోవడం ఈ విధంగా హెచ్ వాల్యూని తీసుకున్న తర్వాత ఓకే ఈ విధంగా హెచ్ వాల్యూని తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ వన్ మూవ్ కావాలి సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చింది రాసుకోవడం జరిగింది చూడండి y డాష్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై అని ఇవ్వడం జరిగింది వై ఆఫ్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే ఇది ఎక్స్ నాట్ అవుతుంది ఇది వై నాట్ అవుతుంది ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఎక్స్ నాట్ వై నాట్ ఇచ్చిండు స్టెప్ సైజ్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ తీసుకోమన్నాడు కాబట్టి మనం తీసుకుంటున్నాం లేదంటే ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా మనకు
వీడియోని ఎండ్ వరకు చూస్తేనే అర్థం అవుతుంది ఇలా చెప్తే మీకు అర్థం కాదు చూడండి వై ఎఫ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అయితే ముందు ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఓకేనా ఓకే వన్ మినిట్ సో వై ఆఫ్ జీరో పాయింట్ వన్ వాల్యూ మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే సారీ వై ఆఫ్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ వాల్యూని మనం ఇక్కడ చేసినట్లయితే యూలెస్ మాడిఫైడ్ మెథడ్ నుంచి ఇది ఫార్ములా ఓకేనా ఫస్ట్ ఇట్రేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ వన్ అని తీసుకుంటున్నాం అంటే కే ఈజ్ కూడా జీరో తీసుకుంటున్నాం ముందు అక్కడ ఫార్ములాలో కే ఈజ్ కూడా జీరో తీసుకుంటున్నాం అందుకే ఫార్ములాను చూడకండి ఏ ప్రాబ్లం కైనా ముందు మనం చేయాల్సింది ఇదే ఇదే ఫార్ములా రాసుకుంటాం ప్రతి ప్రాబ్లం కైనా ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇందులో అంటే ముందు మనకి ఇది కావాలి ఇది కావాలంటే ఎన్ని ఈజీ కోడ్ జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ముందు దీని వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకు సపరేట్ ఫార్ములా ఉంది మళ్ళీ వై వన్ ఆఫ్ జీరో ఈజీ కోడ్ వై నాట్ ప్లస్ హెచ్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ వై నాట్ అనేది ఒక ఫార్ములా ఉంది సపరేట్గా వై నాట్ అంటే మనకు క్వశ్చన్లో నిచ్చిండు హెచ్ వాల్యూ మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ వై నాట్ ఎక్స్ నాట్ అంటే జీరో వై నాట్ అంటే వన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ వై అంటే ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ ఓకే ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ఒక నిమిషం ఆగండి ఓకే సో మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై నాట్ వై స్క్వైర్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై అనేది ఇచ్చిన ఫంక్షన్ అనమాట అంటే ఇది ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై ఉండాలి ఇక్కడ వై స్క్వైర్ కాదు ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై ఎక్స్ స్క్వైర్ అంటే జీరో స్క్వైర్ ప్లస్ వై అంటే వన్ స్క్వైర్ జీరో స్క్వైర్ ప్లస్ వన్ సారీ వై అంటే వన్ జీరో స్క్వైర్ ప్లస్ వన్ ఏమవుతుంది వన్ అవుతుంది ఇది స్క్వైర్ కాదు చూడండి ఓకేనా నెక్స్ట్ దీని నుంచి మనకి ఏమొచ్చింది వై వన్ ఆఫ్ జీరో వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి సార్ అంటే వై వన్ ఆఫ్ జీరో వాల్యూ మనకి ఏమొచ్చేసింది వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ అనేది వై వన్ ఆఫ్ జీరో వాల్యూ వచ్చింది వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఎక్స్ వన్ వాల్యూ అనేది జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ తీసుకుంటాం ఫస్ట్ ఇట్రేషన్లో ఈ వై వన్ ఆఫ్ జీరో అనేది నెక్స్ట్ వై వన్ ఆఫ్ వన్ చేయాలి వై వన్ ఆఫ్ టూ వై వన్ ఆఫ్ త్రీ వై వన్ ఆఫ్ ఫోర్ వై వన్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఆ విధంగా చేయాలి అంటే ఈ పైన ఉన్న దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎక్కడ వరకు సార్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ మళ్ళీ మనకి ఇలాంటిదే రావాలి ఇలాంటిదే మళ్ళీ వచ్చేంత వరకు చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇలాంటి ఇది కాదు కంటిన్యూ ఏవైనా టూ ఇటరేషన్స్ ఈక్వల్ వచ్చేంత వరకు ఈ పైన ఉన్న వాల్యూని అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఇది వై వన్ ఆఫ్ జీరో నెక్స్ట్ వై వన్ ఆఫ్ వన్ చేయాలి నెక్స్ట్ వై వన్ ఆఫ్ టూ చేయాలి వై వన్ ఆఫ్ త్రీ చేయాలి వై వన్ ఆఫ్ ఫోర్ చేయాలి ఎక్కడైతే ఈక్వల్ వస్తుందో అక్కడ మనం ఆపేస్తాం సో వై వన్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే వై వన్ ఆఫ్ వన్ వస్తుంది వై వన్ ఆఫ్ వన్ ఏమవుతుంది ఫార్ములా ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే వై నాట్ ప్లస్ హెచ్ బై టూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ వై నాట్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఆఫ్ జీరో ఇంతకు ముందు పైన ఫైండ్ అవుట్ చేసిన వై వన్ ఆఫ్ జీరోని ఇక్కడ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ వరకు అంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాస్తాం హెచ్ ప్లే వన్ ప్లస్ హెచ్ బై టూ ఎక్స్ నాట్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై నాట్ ప్లస్ ఎక్స్ వన్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై వన్ హెచ్ అంటే జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ బై టూ ఎక్స్ నాట్ అంటే జీరో స్క్వైర్ వై నాట్ అంటే వన్ ఎక్స్ వన్ అంటే జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ హోల్ స్క్వైర్ వై వన్ అంటే మనం ఇంతకుముందు పైన ఫైండ్ అవుట్ చేసిన వాల్యూని ఇక్కడ వై వన్ ప్లస్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాం సో దీన్ని మొత్తాన్ని క్యాలిక్యులేటర్లో సింప్లిఫై చేసినట్లయితే ఇంకా చూడండి ఈ క్యాలిక్యులేటర్లు ఏ విధంగా చేయాలి అంటే సింగిల్ స్టెప్లో చేసేయాలి ఇది మొత్తం సో ఇది ఇది చూద్దాం ముందు వన్ ప్లస్ లోపల ఉంది ఓన్లీ లోపల ఉన్న టర్మ్ని చూసినట్లయితే వన్ ప్లస్ బ్రాకెట్లో జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ హోల్ స్క్వైర్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ అని రాసుకోవచ్చు ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రెస్ చేస్తే మనకు టూ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ టూ ఫైవ్ వచ్చింది ఇవన్నీ యాడ్ చేసినాం కదా ఇక్కడ వన్ యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇది వచ్చింది అనమాట వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ టూ ఫైవ్ ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే టూ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ టూ ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది కావాలంటే చూడండి మైనస్ వన్ చేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఆన్సర్ వస్తుంది అది వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ టూ ఫైవ్ వచ్చింది ఇది వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఈ మొత్తం వాల్యూని ఒకేసారి చేసి చూద్దాం ఏ విధంగా ఆన్సర్ వస్తుంది అన్నది అర్థమవుతుంది మీకంటే కింద ఉన్న ఆన్సర్ రావాలి ఓకే ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఆన్సర్ రావాలి అంటే
Vocês Indonesia 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 y2 power of 0 find out जियाल आंटे y1 plus h of f of x1 y1 same so y1 आंटे इपड़ मनम पाइना find out जेशिन दिसको हाली दान की initial y0 दिसको नम initial condition इकड़ y1 दिसको टो नम इन्तक मुद्ध मनके एदे इता आंसर होच्छिन तो दान इकड़ सब्स्टुट जियाल plus h value same x1 square y1 x1 same y1 same ओके ना x1 y1 मनम पाइना find out जेशिन iteration उच्छी उच्छी ना values नी so वीटी Vocês So, y1 plus 0.05 by 2, x1 अंटे 0.05 all square plus y1 अंटे ये मनम पाइना फाइंड आउट जेशना last iteration value, x2 अंटे इपड़ मनम second find out जेयाल सीना value, तरवाथा y2 अंटे मनको पाइन उच्चिन दन माटा, y2 value एकड़ उन्दी सार अंटे पाइन उन्दी, चुदा मोका सारी y2 value, 1.1040 अनेदी y2 value Healthy So y2 of 1 नाने यदी y2 of 0 की equal आ, चेक जियाले, ओके ना, इदी, इदी equal आ, कादु, 1055, 1040, so next iteration के लाले, n is equal to 1 दिसको आल, अधे फार्मुला लो, n is equal to 1 दिसकुन्टे हम आउत्तों दन्टे, y2 of 2 आउत्तोंदी, ओके, y2 of 2 आउत्तोंदी, y2 of 2 is equal to y1 plus h by 2, y1 plus h by 2, f of x1, y1 plus f of x2, y2 1 आउत्तोंदी, अंटे, y1 अंटे 1.0513 h same x1 same y1 same x2 same okay मनक change है यदी y2 ओकटे पाइन एदा इतो आंसर होच्छिन दो दान इकड़ दीसकुन्टा मांते so मल्ली simplify जेशे देन्नी calculator लो सॉल जेशन अटला इते मनकु कावाल सिना required answer होच्छोंदी 1.1055 so y2 of 1 आदे होच्छिन्दी y2 of 2 आदे होच्छिन्दी okay ना y2 of 1, y2 of 2, 1, 0, double 5 रावडम जर्गिंदी, so 
ओके वन पाइंट वन जीरो डबल फाइव आवर डम जरिए इंदी ओके वन पाइंट वन जीरो डबल फाइव अने दी मानो को वाइट ऑफ वन लो वाइट ऑफ टू लो सेम आंसर हो चुकी सो वाई ऑफ जीरो पाइंट वन वैल्यू मानो वन पाइंट वन जीरो डबल फाइव का कंक्लूड जेस को चु सो एट एक्स इज कोल्ड जीरो पॉइंट वन डी वैल्यू ऑफ वाई इज व्हाट वन पॉइंट वन जीरो डबल फाइव इधी मॉडिफाइड यूलर्स मेथड आई वो पाल यू अंडरस्टैंड ये वीडियो कन का मिक नचना तले इते लाइक चेंडी शेयर चेंडी वीले ने तमंडी की शेयर जैसे प्रायदन जेंडी माने चैनल के वरने फर्स्ट स्लोगा विनंदी, नीट का विनंदी, स्किप जाए कंडी, आला अपुरे मिको प्रॉब्लम अने दी क्लियर का आर्द्रम होता नहीं माता, वो का प्रॉब्लम नेच कुन्नरु अंटे, ये मॉडिफाइड यूलर्स मेथड पे ना अन्य प्रॉब्लम्स ओके विदंगा उन्टाई, ये मेथड अनि कादू ये देने सरे, वो का प्रॉब्लम परफेक्ट का नेच कुन्टे, 